Hi friends, good morning to all. In the 23-11-2017, in the Hindu Indian Economic Times Indian review, we will start here. In the Hindu Indian, main news, we will be happy news. What do you say? India developed. India developed. India developed. India developed. Joint Venture Artillery Missile Project. Brahmos Missile Project. Brahmos Missile, world leader na eto mega cha cruise missile ay uyerungo ano lada wala sa sandosho laga yon. Oru baad rajengal already Brahmos Missile wangan na naman di trulla. Tal pare pragade pichi kare yon na palapurong Hindu nim economic times na naman lai karon. Brahmos Missile na land, sea and air versions already parichke pato. Inna lla wala na wali rachye man din dia air force onda ki. Shabdadivega Missile Aya Shabdadivega Missile Aya Shabdadivega Cruise Missile Cruise Missile Aya Aya Self-Guided Missile Aya Navigation Aya Sahaya Thoodu Kudi Self-Fight Gade Target Aya Pound Missile Aya Cruise Missile Aya Cruise Missile Shabdadivega Cruise Missile Aya Brahmos Inna La India Aya Air Version Sukhoi Aya 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 Sukhoi 30 MKI Aya 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 Fighter aircraft itu pun, banyak orang bijak yang ramai yang bicara begini. Bijak yang ramai bicara begitu. Aduh, ini capability ni ada mana, logat terus ada aboru orang yang jengkel lama orang mana matra malah. Sabda dekat ni 2.8 times bagai dia sanjari begini, ada satu missile, ada cruise missile, successful aite, ada satu fighter aircraft itu pun pariksa cah, adit rajau, rajit adit air force, Indian air force sama orang. Orang orang senang dosa orang lagi orang. Ini adalah joint venture anda yang already berlalu. Ini Brahmos misalnya, ini Brahmos nalar peribu anda dah na. India itu river aya Brahma Putra ini. Rusia, ialah river aya Moscow and orang itu river. Apa Brahmos le Brahma B R H M Brahma Putra river ini. Adik kali ini saya suruh Moscow ni orang itu. Moscow and orang itu river Rusia le river ini peribu. Ada adik saya orang itu cerita na Brahmos nalar peribu orang tak kiri lebar. Ini Moscow river ini peribu tak na Rusia le Capital City ayam Moscow ni kena. Nampaknya senang dosa orang dah kena orang New Zealand. Ini India ini bijen. Logat itu le, betul betul aja jengal kena. Atur orang bijen ni ada kerja ni terima. Pini le, besama orang dah kena New Zealand. Ada orang cerewet orang ni orang le. Pakistan le Supreme Court, Supreme Court. Apa Pakistan le Supreme Court le, Lahore High Court. India itu satu want terus terus lara alam India itu Mumbai terus terus lagi itu mastermind itu yang dari sesi kita berdua, sesi kita berdua, Hafiz Said na release ian order itu, Hafiz Said na release ian order itu dekian. Perih global terus terus itu Amerika itu perlu lah countries designate dekian dek Hafiz Said na release. India ki valiya tanah ini ni macam mana orang nak lara orang lapan dah naya. Logger aja ni kalau dekian Pakistan itu state sponsor of terus sama orang lara. Awer itu belief wind, aritul uti orang pegi dengan sah, matra meh sahai. Ini dalam tu Pakistan orang tu, ada orang ni edan dalam tu boleh begitu orang ni edan tu terus cerita tu, perih bad reputation matra meh ikim. India sama tu je, ada orang tu asing ke orang tu kan news sana, kafir sahih dengan release ya. Pakistan orang lah for high court teri mana tu. Matur news India la, naval, India la naval academy. Nampol la, ini mana lelaki naval academy ni? Nampol la, kanan orang le, ini mana lelaki naval academy ni? Orang orang itu top officers passing out parade ni, orang orang itu report ni. Ini adalah justru baru ni, ini adalah orang orang ini mana lelaki naik ke academy ni, orang orang ni kalau orang ni justru orang orang ni remain di itu, orang orang ni matra ni. Pini ini adalah parlimen ini adalah sessions ni kurang cakap ni, orang orang ini describe ni adalah orang orang ni video ni. Indian Parliament in the winter session by December 15 start team and another one. Every version of the atom of a sun and the parliament session and the winter session. And the budget session and the period of monsoon session, period and winter session. The winter session December 15. Next month the 15 will be start team and the parapet. Otherwise, there is an important title of Niyama Thilchala Bhayadakadikal Varitham and the government ordinance issue jayam boya. And there is a news on it. In the latest important title of Niyama Anipo, IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. Insolvency and Bankruptcy Code yang dah nampak ni, orang di kelas ni, orang ni ada video kelas ni, ni kita back date lah video kelas ni, kau ni nak manis lah kan betul. Insolvency and Bankruptcy Code ni orang ni, ni kita bad loan problem solve ni, ni government of India kau ni ada ni yang mana bankel ni, ni ada kita loan ni, kalau perlu pun tiri cerdik ada agam boh bankel kat bawah ni problem create ni boh, ada ni pertama ni mana problem solve ni ni orang ni kita government of India kau ni ada ni yang mana Insolvency and Bankruptcy Code IBC. 
ഈ ഐ ബി സി അതിൻ്റെ ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പോയാണ് ഗവൺമെൻറ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണ് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്ത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറയാം ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പാർലമെൻറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളിക്കുന്ന സമയം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ടേ പാർലമെൻറ്റ് വിൻ്റർ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നിയമം പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കേണ്ടി വന്നാൽ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും പാസ്സാക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊവിഷനാണ് ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് ഈ ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നിയമം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രസിഡന്റിന് ഉള്ള പവറിനെയാണ് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് സെഷൻ വീണ്ടും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഓർഡിനൻസ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അത് നിയമമാക്കി മാറ്റുകയും വേണം അതുവരെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ ബലത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താം അതാണ് ഓർഡിനൻസ് അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു ത്രീ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കൂടെ ഐ ബി സി ഇപ്പോൾ അമൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാലും ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഈ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഈ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് പ്രൊസീഡിങ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ വിൽഫുൾ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മനഃപൂർവ്വം ഫ്രോഡ് പരിപാടി കാണിക്കുന്ന ബിസിനസ് മാൻമാർ ബി ജെ എം എൽ ഒക്കെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് പ്രൊസീഡിങ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്തും അവരുടെ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ബി സിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഐ ബി സി വെച്ച് സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ വിൽഫുൾ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഡ് ബിസിനസ് മാൻമാർക്ക് പോലും അവരുടെ അസറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് പ്രൊസീഡിങ്സ് നടക്കുന്ന വേളയിൽ പക്ഷേ ഈ ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വിൽഫുൾ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സിന് ഈ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത അടയും അതാണ് ഐ ബി സിയുടെ അമൻമെൻറ്റ് വഴി ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂത്ത് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് യൂത്ത് യൂത്ത് വേൾഡ് കപ്പ് എന്തിൻ്റെ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് യൂത്ത് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വേൾഡ് യൂത്ത് വിമൻ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേൾഡ് യൂത്ത് വിമൻ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റായ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റായ ഗോ പിന്നെ അസാമിലെ ഗോഹട്ടിയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അസാമിലെ ഗോഹട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് അംബാസിഡർ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഐക്കണായ മേരി കോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മേരി കോം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഉമൻ ബോക്സിംഗ് എന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്ന മേരി കോമിനെയാണ് മേരി കോം ഫൈവ് ടൈം വേൾഡ് ചാമ്പ്യനാണ് ബോക്സിങ്ങിൽ ഒപ്പം തന്നെ മേരി കോം ഒളിമ്പിക്സ് ഗോൾഡ് മെഡൽ സോറി ബ്രോൺസ് മെഡൽ വിന്നറാണ് അതുപോലെ തന്നെ മേരി കോമിൻ്റെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം മേരി കോമിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയുടെ പേരാണ് അൺബ്രേക്കബിൾ മേരി കോമിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയാണ് അൺബ്രേക്കബിൾ പിന്നെ ഹോങ്കോങ് സൂപ്പർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ആയതേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ സൈന നേവാളും പി വി സിന്ധുവും എല്ലാം അതിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് അവരെല്ലാം കടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഹോങ്കോങ് സൂപ്പർ സീരീസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയേഴ്സ് ഒരാളായ ശ്രീകാന്ത് കളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയിൽ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വലിയ സാധ്യതകൾ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല ശ്രീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാഡ്മിൻ്റൺ
ഊബറിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് പേജിൽ ആ ന്യൂസ് ഒന്നും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാത്ത അത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഊബർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണം ഊബർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി വേൾഡിലെ മോസ്റ്റ് വാല്യബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ഊബർ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടാക്സി അഗ്രഗേറ്റർ കമ്പനിയാണ് ഊബർ ഊബറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിഇഒയുടെ പേര് പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അറിയാത്തവർ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം ഊബറിന്റെ സിഇഒ ദാര ഡി എ ആർ എ ദാര കൊസ്രോഫ് ഷാഹി കെ എച്ച് ഒ എസ് ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എസ് എച്ച് എ എച്ച് ഐ കെ എച്ച് ഒ എസ് ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എസ് എച്ച് എ എച്ച് ഐ ദാര കൊസ്രോഫ് ഷാഹി ഇദ്ദേഹമാണ് ഊബറിന്റെ സിഇഒ അതുപോലെ ഐക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നെയ്മ് ആണ് ഐക്കിയ ഐ കെ ഇ എ ഐക്കിയ ഒരു സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറർ ആണ് ഒരു സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയാണ് ഓൾസോ ഐ കെ ഐസ് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഫർണിഷ് ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഐ കെ ഐസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അറൗണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റോൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് ദർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് കമ്മിങ് അറ്റ് ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഹൈദരാബാദ് പിന്നീട് ക്യാബിനറ്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്യാബിനറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബാങ്കിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇന്ത്യ ഒരു ബാങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു ആ മെമ്പർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഏത് ബാങ്കിലാണ് ഏത് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിലാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ബി ആർ ഡി അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇ ബി ആർ ഡിയുടെ യൂറോപ്യൻ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇ ബി ആർ ഡി ഇസ് ദ യൂറോപ്യൻ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഇന്ത്യ ടുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇ ബി ആർ ഡി റീസെന്റ് ആൻഡ് അവർ ക്യാബിനറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ Uh, approved its membership in EBRD and uh, president of EBRD European Bank for Reconstruction and Development is Suma Chakrabarthi Suma Chakrabarthi avarana uh, EBRD the president pinnide mattoru valiya news ullad endanu nokkale namukku ariyam indire indirect tax കംപ്ലീറ്റ് ഓവർഹോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു വലിയ ചേഞ്ചിന് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് വന്നത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ചേഞ്ച് ആയതുപോലെ ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഇന്ത്യക്ക് ഐ ടി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്നുള്ളത് ആക്ട് ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ വേണ്ട ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാലാനുസൃതമായി ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ട് ടാക്സ് റൂൾസും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു കാര്യം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ആ നിയമം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി പോലുള്ള വലിയ റവല്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായി ഇന്ത്യയിലെ ഡയറക്ട് ടാക്സ് സിസ്റ്റവും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന ചിന്താഗതിയോടുകൂടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആക്ട് ഐ ടി ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനും വേണ്ട ഭേദഗതികൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സജഷൻസ് പറയാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ആ കമ്മിറ്റിയെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് സി ബി ഡി ടി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഡയറക്ട് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് സി ബി ഡി ടി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡയറക്ട് ടാക്സ് പിന്നെ ഡയറക്ട് ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റി സി ബി ഡി ടി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് അതിലൊരു മെമ്പറായ അരബിന്ദ് മോഡി എ ആർ ബി ഐ എൻ ഡി അരബിന്ദ് മോഡി അരബിന്ദ് മോഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടു ടെൽ സജഷൻസ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് അവർ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ് ഓഫ് ദ ടൈം പിന്നീട് എസ് എഫ് ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട് എസ് എഫ് ഐ ഒ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അബ്രിവേഷൻ ആണ് എസ് എഫ് ഐ ഒ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓ
സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഹിതം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്നുള്ള ടാക്സ് വിഹിതം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്നുള്ള ടാക്സ് വിഹിതം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വൈ ബി റെഡിയുടെ നേരത്തുള്ള ഫോർട്ടീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗവൺമെന്റിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഗവൺമെന്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ടാക്സ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടാക്സ് വിഹിതം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർട്ടീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് വൈ ബി റെഡ്ഡി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് മറ്റൊരു ന്യൂസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മിനിസ്റ്ററാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പിന്നെ ആ പേജിൽ മറ്റു വലിയ ന്യൂസുകളൊന്നുമില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസുണ്ട് എ വൈ എ ടി ഒ എൽ എൽ എ എച്ച് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കെ എച്ച് എം ഇ എൻ ഇ ഐ അയത്തുള്ള അലി ഖമേനി ഇറാന്റെ സുപ്രീം ലീഡർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഷിയ മുസ്ലിം ഫോളോവേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഷിയ മുസ്ലിംകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രി ഇറാൻ ആണ് ഇറാനിൽ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഇറാനിൽ ഒരു സുപ്രീം ലീഡർ എന്നുള്ള പേരിൽ റിലീജിയസ് ലീഡറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ഇറാന്റെ സുപ്രീം ലീഡറാണ് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനി പക്ഷേ ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റ് വേറൊരാളാണ് ഹസൻ റൊഹാനിയാണ് ഇറാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റൊഹാനി ആർ ഒ യു എച്ച് എ എൻ ഐ പിന്നീട് സിറിയയിൽ പീസ് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള റഷ്യയുടെയും സിറിയയുടെയും ശ്രമങ്ങളെ ടർക്കിയും ഇറാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സിറിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി സിറിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഷർ അൽ അസാദ് ആണ് എ എസ് എസ് എ ഡി ബഷർ അൽ അസാദ് ബഷർ അൽ അസാദിന് പൂർണ്ണമായും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന വേൾഡിലെ സൂപ്പർ പവറാണ് റഷ്യ റഷ്യയുടെയും സിറിയൻ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർ ബഷർ അൽ അസാദിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സിറിയയിലെ പീസ് പ്രോസസ്സിന് അയൻഡ് സിറിയയുടെ അയൽ രാജ്യം ആയ ടർക്കിയും പിന്നീട് ഇറാനും സപ്പോർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു സിംബാബേയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മുപ്പത്തേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിംബാബേയുടെ പിന്നീട് ഡിക്റ്റേറ്റർ ആയിരുന്ന സിംബാബേയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് റോബർട്ട് മുഗാബെ റോബർട്ട് മുഗാബെ സിംബാബേയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം സിംബാബേക്ക് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന് തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു സിംബാബേയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് നാളെ സ്ഥാനമേൽക്കും സിംബാബേയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് പേര് എമേഴ്സൺ ഇ എം ഇ ഇ എം എം ഇ ആർ എസ് ഒ എൻ എമേഴ്സൺ എം എൻ എ എൻ ജി എ ജി ഡബ്ല്യു എ എം എൻ എ എൻ ജി എ ജി ഡബ്ല്യു എ അദ്ദേഹമായിരിക്കും സിംബാബേയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ ഈ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് ലെബനന്റെ ലെബനന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലെബനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബെയ്റൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ലെബനൻ ലെബനന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സാദ് അൽ ഹരീരി സാദ് ഹരീരി എസ് ഡബ്ല്യു ഡി സാദ് ഹരീരി എച്ച് എ ആർ ഐ ആർ ഐ സാദ് ഹരീരി ഈ ഇടയ്ക്ക് റിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ റിസഗ്നേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു വീണ്ടും സാദ് ഹരീരി ലെബനന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവാനുള്ള സാധ്യത അതുവഴി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം റിസൈൻ ചെയ്തു പിന്നീട് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രഷറിന് വഴങ്ങി അദ്ദേഹം ആ റെസിഗ്നേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നാഷണൽ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ വിജയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകൾ വീണ്ടും വരുന്നു ഐ സി ജി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ജഡ്ജായ ഡെൽവീർ ഭണ്ഡാരി ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസും അതുമായിട്ട്
വീണ്ടും ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റി കൺട്രീസിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടനെയും അതിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റിനെയും അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ലോകത്തിലെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കൺട്രീസിനെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി മാത്രമായ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ എങ്ങനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തു അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ അത് വായിക്കുക അത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടാമത് എഡിറ്റോറിയൽ നമുക്ക് തീർത്തും ആവശ്യമില്ലാത്ത എഡിറ്റോറിയലാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ യൂസിനെ കുറിച്ചും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത് എഴുത്തോറിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് വായിക്ക വായിച്ചാൽ എന്ത് വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വായിക്കുക പിന്നീട് അടുത്ത മറ്റ് ന്യൂസ് അനാലിസുകളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പിന്നീട് അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന ബോൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ബോൺ ബി ഒ എൻ എൻ ജർമ്മനിയിലെ ബോൺ ജർമ്മനിയിലാണ് ബോൺ ബി ഒ എൻ എൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ് നടന്നു അത് നടത്തിയത് യു എൻ എൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ഏജൻസിയായ യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സി ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പാരീസിൽ ഒരു മേജർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നടന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ന്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഐ എസ് എ ഫോം ചെയ്തത് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേൾഡിൽ ഉണ്ടായ സോളാർ പവർ പ്രൊഡക്ട് സോളാർ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ വേൾഡിൽ മുഴുവൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു അലയൻസ് ആണ് ഐ എസ് എ ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ഇന്ത്യ ഇസ് ലീഡർ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ഡേ ബിഫോർ എസ് ഡേ ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് വൺ ഡിസിഷൻ ഫ്രം ചൈന ദാറ്റ് Uh, they are also they are, they are also going to join in our initiative isa international solar alliance apo international solar alliance india ud initiative ana start cheyidathu ee paris climate conference vechana unf triple c aanu un the climate agency climate related talks um ekka nadathunnathulla agency pinne veendum ഈ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിൻ്റെ പരീക്ഷണ വിജയത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് നമ്മൾ ഹിന്ദുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ന്യൂസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ട്രയാഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബ്രഹ്മോസിൻ്റെ ട്രയാഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ പരീക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ട്രയാഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാൻഡ് വെർഷൻ സി വെർഷൻ ആൻഡ് എയർ വെർഷൻ മൂന്ന് വെർഷനും സക്സസ്ഫുള്ളി പരീക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രയാഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി പരീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റേഞ്ച് ടു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിൻ്റെ റേഞ്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം പറ്റും കാരണം മുമ്പ് ഇന്ത്യക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മിസൈൽ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിൻ്റെ ഒക്കെ റേഞ്ച് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു എം ടി സി ആർ മെമ്പർ അല്ലായിരുന്നു എം ടി സി ആറിലെ മെമ്പർ കൺട്രീസിന് മാത്രമേ മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിർബാധം നടത്താനും അതുപോലെ നമ്മളുടെ റേഞ്ചൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എം ഡി സി ആർ കൺട്രീസിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറി മെമ്പർ നോൺ മെമ്പർ കൺട്രി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഇടയ്ക്ക് എം ഡി സി ആറിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി എം ഡി സി ആറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് മിസൈൽ ടെക്നോളജി കൺട്രോൾ റെജിം മിസൈൽ ടെക്നോളജി കൺട്രോൾ റെജിം എം ഡി സി ആർ ഇന്ത്യ ഈ ഇടയ്ക്ക് പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷനാണ് ആ എം ഡി സി ആറിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് വഴി ഇന്ത്യക്ക് ബെറ്റർ മിസൈൽ ടെക്നോളജീസൊക്കെ ആക്സ് ഈസി ആയിട്ട് വേൾഡ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് മാറ്റിക്കിട്ടി അതുവഴി ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ പക്ഷേ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ എം ഡി സി ആറിനൊപ്പം ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ആ ശ്രമം സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരാണ് എൻ എസ് ജി ന്യൂക്ലിയർ സപ്ലൈസ് ഗ്രൂപ്പ് അതിലേക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യ കിട്ടില്ല അത് ചൈനയുടെ സ്ട്രോങ് ഓപ്പോസിഷൻ മൂലമാണ് എൻ എസ് ജിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാത്ത എൻ എസ് ജി ന്യൂക്ലിയർ സപ്ലൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു എൻ എസ് ജി ഉണ്ട് ആ എൻ എസ് ജി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ
പിന്നെ ഐ സി എം ആറിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഐ സി എം ആർ പിന്നീട് പോകുന്ന റീജിയണൽ ന്യൂസിലേക്കാണ് റീജിയണൽ ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും നമുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകളെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് നന്നായിട്ട് ഹിന്ദു വായിക്കുക ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് ടൈംസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർലൈൻ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ എയർലൈൻ ആണ് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻ പിന്നെ ആദി ഗോദ്റേജിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ആദി ഗോദ്റേജ് ആദി ഗോദ്റേജ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുടങ്ങി പോലെ ആ പേര് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാരാണ് ഗോദ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരാണ് ഗോദ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് ആദി ഗോദ്റേജ് പിന്നെ ഇൻസോൾവൻസി കോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദുവിൽ പറഞ്ഞ ന്യൂസ് ഇവിടെ എക്കണോമിക് ടൈംസിൽ ഹെഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിൻ്റെ പരി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം വിക്ഷേപണത്തിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ന്യൂസ് അതും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു ന്യൂസ് ഹഫീസ് സൈദിൻ്റെ റിലീസിനെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ന്യൂസ് അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ മൈക്രോമാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ റവന്യൂവിൽ വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് മൈക്രോമാക്സ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഹോം ഗ്രോൺ മൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന മൈക്രോമാക്സും ലാഭയൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ലീഡിങ് ലോ കോസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പക്ഷേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ വൻ രീതിയിലുള്ള കടന്നുകയറ്റവും അവരുടെ പിന്നീട് ബ്രാൻഡിങ്ങും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആ കമ്പനീസും ലോ കോസ്റ്റ് കമ്പനീസാണ് മിക്കതും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ലോ കോസ്റ്റ് മൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് വലിയ പ്രോബ്ലം നേരിടുകയാണ് മൈക്രോമാക്സിന് അതിലാണ് പ്രോബ്ലം മൈക്രോമാക്സിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ശർമ്മയാണ് മൈക്രോമാക്സ് ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നീട് അടുത്ത പേജുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മിക് ലോകത്തിലല്ല ബ്രിക്സ് കൺട്രീസ് ബ്രിക്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈ ബ്രിക്സ് കൺട്രീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ടോപ്പ് ടെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എടുത്താൽ രണ്ടെണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ബ്രിക് ബ്രിക്സ് കൺട്രീസിലെ ടോപ്പ് ടെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എടുത്താൽ രണ്ടെണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഒന്ന് ഐ ഐ ടി ബോംബെ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഐ എ സി ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ ടി ബോംബെയും ഐ എ സി ബാംഗ്ലൂരും ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പ് ടെണ്ണിലുള്ള രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയത് എയർടെൽ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് എയർടെൽ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് പല കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിനും അത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എയർടെൽ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അടുത്ത നാല് വർഷത്തിനകം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പൂർണ്ണമായിട്ട് മിലിട്രിഫൈ ചെയ്യുമെന്നാണ് റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ പിയൂഷ് ഗോയൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അടുത്ത നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ഒന്നും ഇന്ത്യയിൽ കാണത്തില്ല ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ റിസർവിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഫെഡറൽ റിസർവ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കോണമി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ് അവരുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ ചീഫാണ് ജെറോം പവൽ ജെറോം പവൽ പിന്നീട് ഈ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി ഞാൻ ഹിന്ദുവിൽ പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി
ആർ എസ് ശർമ്മയെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ആർ എസ് ശർമ്മ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമമാണ് ട്രായിയുടെ ചെയർമാനാണ് ട്രായി ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനാണ് ആർ എസ് ശർമ്മ ടെലികോം ഫീൽഡിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനാണ് ആർ എസ് ശർമ്മ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം റെഗുലേറ്റേഴ്സ് പലതും ഉണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ റെഗുലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഗവർണർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരാണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ അതുപോലെ സെബി ഉണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അജയ് ത്യാഗി അതുപോലെ ഐ ആർ ഡി എ ഐ ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിലെ റെഗുലേറ്റർ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ടി എസ് വിജയനാണ് അതുപോലെ പി എഫ് ആർ ഡി ഉണ്ട് പെൻഷൻ ഫണ്ടുകളുടെ റെഗുലേറ്റർ പി എഫ് ആർ ഡിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അതിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് പി എഫ് ആർ ഡിയുടെ ചെയർമാൻ ഹേമന്ത് കോൺട്രാക്ടർ ആണ് ഹേമന്ത് കോൺട്രാക്ടർ പി എഫ് ആർ ഡിയുടെ ചെയർമാൻ പിന്നീട് എക്കണോമിക് ടൈംസ് എഡിറ്റോറിയലും ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് വരുന്നത് പിന്നെ എ ആർ സിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് എ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് ആണ് ബാങ്കുകളുടെ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് എൻ പി എ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കമ്പനീസ് ആണ് എ ആർ സി അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് ബാങ്കുകളുടെ ബാഡ് ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി എ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് പലപ്പോഴും അവർക്കാണ് സെൽ ചെയ്യുന്നത് അവരത് വാങ്ങിയാണ് അതിന് പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് ആക്ടി ആക്കി മാറ്റുന്നത് എൻ പി എ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് എ ആർ സി അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി എൻ പി എ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്ന ലോൺ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം വരെ തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ അവർ അവരതിനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് അവർ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് എന്ന് പറയാം കാര്യം ബാങ്കുകളുടെ അസറ്റാണ് ഈ ലോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ലോൺസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പിന്നീട് പ്രിൻസിപ്പളോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഒന്നും തിരികെ കിട്ടാതിരുന്നാൽ അത് പിന്നെ നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ എൻ പി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് ടൈംസും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇലവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡേയിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെയും എക്കണോമിക് ടൈംസിൻ്റെയും റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ സെഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നന്നായിട്ട് ഈ പത്രം വായിക്കുന്ന അതേ ഇഫക്റ്റ് തന്നെ ഈ വീഡിയോസിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കും അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഫോളോ കിട്ടും ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ പക്ഷേ പത്രം വായിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കരുത് പത്രം വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ആപ്പിൾ പവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം എസ്പെഷ്യലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയാശംസകളും വൺസ് അഗെയിൻ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ